வணக்கம் வாழ்வளமுடன் நேத்தி ஒரு பேஷண்ட் அதாவது நேத்தினா பதிமூணு ஏழு வந்த ஒரு நபர் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு வயசு சொன்னார் சிஸ்டம் பேஸ்டு ஒர்க் பண்ணுறவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் என்ன பிரச்சனைனா கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது கண்ணில் நிறையா வெள்ளை யா கழிவுகள் வருது என்று சொல்லி வந்தாங்க பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கண் மருத்துவமனையெல்லாம் ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டார் கண்டிப்பாக இன்றைக்கு காலையில் அவர் நல்லா இருப்பார் என்ன நேற்று மருந்து வாங்கிட்டு போனார் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பார் ஏன் இவ்வளோ இது ஸ்ட்ராங்காக தைரியமாக சொல்ல முடியுது என்ன அது ஹோமியோபதி மருத்துவம் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் சாதாரணமாக கண் பிரச்சனைகள் சரியாகும் என்கிறது பல பேருக்கு தெரியாது ஈவன் ஹோமியோபதி மருத்துவம் செய்கிறவங்க கூட கண்ணுன்னா நீங்கள் ஒரு ஹைட்ராக்டரை பாருங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நபர்களாக தான் இருக்கிறாங்க என்கிறது வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இப்பி போரா என்ன சொல்லக்கூடிய இப்பி போரா என்ன சொல்லக்கூடிய கண்ணீர் வடிதல் என்கிற பிரச்சனை இதை இன்னொரு பேரில் கூட சொல்லலாம் லாக்ரிமேஷன் என்று சொல்லிட்டு லாக்ரிமேஷன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி தெரியாத வார்த்தையை எழுதிடுவாங்க இப்பி போறான்ட்டு அந்த இப்பி போரா என்னங்கிறது தான் இப்போ பார்க்குறோம் கண்களில் தண்ணி வர்றது நீர் கசிதல் அடிக்கடி கண்ணில் தண்ணி கலங்கிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா கண்ணீர் நாளத்தில் அடைப்பு டக்ட் அந்த லக்ரிமேஷன் டக்ட் இல்லை கண்ணில் அடைப்பு உருவாச்சுன்னா அது கண்ணீராக வெளியில் கண்ணங்களில் வழிந்து ஓடும் இது இல்லாமல் கண்ணில் அடிபடுறது கண்ணில் தூசி விழுகிறது சில நேரத்தில் ரொம்ப வயலண்ட் கஃபிங்கில் தும்மும் போது ரொம்ப லயத்து சிரிக்கும் போது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழும் போதும் கண்ணில் கண்ணீர் வடிதல் என்கிறது நடக்குது இது எப்படி நடக்குது என்ன பார்த்தோம்னா கண்ணுக்கு மேல் பகுதியில் கண்ணீர் சுரப்பி என்ன சொல்லக்கூடிய கிளான்ஸ் இருக்குது இந்த சுரப்பிலிருந்து கண்ணை பாதுகாக்க தொடர்ந்து நீர் வெளியாகிறது இந்த நீரானது கண்கள் அதாவது விழியையும் இமைகளையும் ஈரமாக எப்போதும் வைத்துக் கொள்வதோடு நம்மளுக்கு வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் கண்ணில் வரக்கூடிய பல கிருமிகளோட தாக்கத்தையும் அழித்து சரி செய்யக்கூடியது அந்த அளவுக்கு கிருமி நாசினியாகவும் அது பயன்படுது என்கிறது இந்த கண்ணீரோட மிக முக்கியமான பணி இந்த கண்களில் நீர் கண்ணின் உள் மூளைக்கு அதாவது பேக் சைடில் இருக்கிற ரொம்ப கார்னருக்கு போய் கண்ணீர் நாளத்தின் வாயிலாக தொண்டையில் பின்பகுதியில் கசியும் இதுதான் சில பேர் எப்போதும் தொண்டையில் சளியாக இருக்கும்பாங்க இந்த மாதிரியான கண்ணீர் வடிதல் என்கிற பிரச்சனை தான் எப்படி போகிறாங்கிறது இதுக்கு ஹோமியோபதியில் ரொம்ப சிம்பிள் மெடிக்கேஷன் ரொம்ப 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 சிம்பிளாக சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் பல உண்டு அதில் ரொம்ப முக்கியமான மருந்து என்ன இப்ரேஷியா அதுக்கு அடுத்து என்ன பைசோட்டிக்மா இந்த இப்ரேஷியாங்கிற ஒரு மருந்து இப்போதும் இந்த கண்ணில் இருந்து நீர் வடிதல் என்கிற பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு கண்களில் இருந்து காரம் உள்ள கண்ணீர் மூக்கிலிருந்து இயல்பாக நீரான சளி வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா இந்த இப்ரேஷியாங்கிற மருந்தை கொடுத்து சரி பண்ணலாம் நேற்றம் மோர் பல்சாட்டிலா சிலிக்கா சல்ஃபர் மெர்கரோ காலி அயோடைட் ஆசிட் ஃப்ளோரிக்கம் அர்சனிக் ஆல்பம் அப்பிஸ்மெல் அல்லிம்சிப்பா அக்கோனைட் சிட்ரான் கோனியம் கல்கேரியா கார்ப் என்னும் பல மருந்துகள் இந்த கண்ணீர் வடிதல் என்கிற பிரச்சனையை சரி பண்ணும் முக்கியமாக கல்கேரியா கார்ப் திறந்த வெளியிலும் அதிகாலையில் கண்ணீர் நாளத்தின் அடைப்பு ஏற்படுறதுனால கண்ணீர் வடிதல் கோனியம்ங்கிற மருந்து ரொம்ப ஹை ஃபோக்கஸ்டு லைட்டில் கண் கூசுவதால் அதிக அளவு தண்ணீர் வடிதல் அப்பிஸ்மெல் என்கிறது 
கண்ணீர் சூடாக இருந்தால் என்ன சொல்லலாம் அல்லிம் சீப்பா மூக்கிலிருந்து அதிகமாக நீராக காரமுள்ள சளி கண்களிலிருந்து வரும் கண்ணீரும் அதிகமாக இருக்கும் என்கிற குறியோடு இருக்கும் போது கொடுக்கலாம் இது இல்லாமல் பாஸ்போரஸ் என்கிற மருந்து கூட நம்ம இந்த பிரச்சனைக்கு கொடுக்கலாம் பல மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் இருக்குது இதை தவிர இப்ரேஷியா ட்ராப் என்று சொல்லிட்டு ஹோமியோபதியில் இருக்கிற இப்ரேஷியா ட்ராப்பை கண்களில் காலையில் மாலையில் ஒவ்வொரு சொட்டு விடும்போது இமீடியட் ரெக்கவரி என்கிறது இருக்கும் இதையும் மீறி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு உடல் சூட்டை குறைக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நேரம் தவறாமல் சாப்பிட சொல்லணும் நேரத்துக்கு தூங்க சொல்லணும் குறிப்பாக அவங்களோட உணவில் நிறைய நீர் சத்து உள்ள காய்கறிகளும் நல்ல நீர் சத்து உடம்புல கிடைக்கக்கூடிய நிறைய தண்ணீர் குடிக்கும் பழக்கத்தையும் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதுக்கான முயற்சியை செய்ய சொல்லணும் அதே போல் கண்ணுக்கு ரெஸ்ட்டுங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த ரெஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்க சொல்லி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ஷன் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அடிக்கடி உள்ளங்கையை தேய்ச்சி கண்ணில் வச்சு ஒத்தடம் கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு இமீடியட் தீர்வாக அமையும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அவங்கள கண்ணை கழுவுறதுக்கு அடிக்கடி தூண்டுதல் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலஞ்சு தடவை கண்ணை நல்லா தண்ணி வச்சு கழுவினாங்கன்னா உடல் குளிர்ச்சி ஏற்படும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை குளிக்கணுங்கிறதையும் எடுத்து சொல்லணும் இதுக்கு மேலே யூம் ஐசோடைன்னு சொல்லிட்டு ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டு ஐசோடைன்னு ஒரு ஐட்ராப் இதை காலையிலேயும் மாலையிலேயும் ஒவ்வொரு சொட்டு போட்டாங்கன்னா தீராத கண்கள் பிரச்சனை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நாளில் தீர்க்கப்படும் இதையும் தாண்டி உங்கள் ஊர் பகுதியில் கலிக்கம்னு சொல்லி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற அறிவு திருக்கோயில்களில் கலிக்கம்ங்கிற நிகழ்வு நடந்துகிட்ருக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறை கண்களில் ஒவ்வொரு சுட்டு அந்த மருந்தை போடுவாங்க அதனால் அறிவு திருக்கோயில்களில் தொடர்பு கொண்டு அங்கே நடக்கக்கூடிய கலிக்கம் நிகழ்ச்சியை பற்றி கேட்டறிஞ்சு கண்களில் அந்த கலிக்கம்ங்கிற மருந்தையும் விடும்போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளே இல்லாமல் உங்கள் கண்கள் காக்கப்படும் ப்ரிவென்டிவ் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் கண் இன்னொன்று பெருசாக பயப்படாமல் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடுங்க நிரந்தர தீர்வு உங்களுக்கு கண்ங்கிற விஷயத்துலேயும் கிடைக்கும் என்கிறத மற்றவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுங்கள் ஹோமியோபதியில் கண்ணுக்கு மருந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான நல்ல பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலுங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு ஹெல்த்துங்கிற சப்ஜெக்டுக்கான இ லைப்ரரி உங்க ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய இ லைப்ரரி என்பதை எடுத்து சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்